हाय फ्रेंड्स तर आज आपण घेणार आहोत ग्रामर स्पेशली कारण आता सर्वांच्या शाळा वगैरे सुरू झाल्या आहेत आणि तुम्हाला कुठेतरी ग्रामरचं काम पडेल म्हणून म्हटलं ग्रामरची सिरीज सुरू करूया आणि असं नाही एक दोन ग्रामरची वेळ झाली की त्यानंतर तुम्हाला फॉरेस्ट स्पीकिंग प्रॅक्टिस अशाही अधेमध्ये व्हिडिओ मिळत राहणार ओके तर त्यामुळे दोन वेळी अबाउट दॅट आज आपण येणार आहोत नाउन्स आणि नाउन्स किती महत्वाचे असतात इन आ एज्युकेशन लाईफ स्पेशली वॅन यू आर गोईंग टू स्कूल ऑर कॉलेजेस ओके अशा वेळेस किती महत्व असते आणि आज आपण तेच घेणार आहोत की आज आपण नाउन्स शिकणार आहोत आणि त्यानंतर जे पार्ट्स ऑफ स्पीच आहे ते सर्व आपण डिटेलमध्ये घेऊ आणि बेसिकपासून आपला उद्देशच तो आहे की मी जे काही सांगतो तुम्हाला किंवा जे काही व्हिडिओमध्ये असतं ते तुमच्यापर्यंत व्यवस्थित पोचलं पाहिजे आणि तुम्हाला कळलं पाहिजे ओके तर चला मग वेळी वगैरे वळू नाउन्स नाउन्स म्हणजे काय मराठीमध्ये सांगायची गरज आहे नाउन्स म्हणजे काय नेम नाव मग नाव कोणाचं व्यक्तीचं ठिकाणाचं एखाद्या वस्तूचं किंवा एखादी ओशियन समुद्र नदी प्रत्येक गोष्टीला कुठे ना कुठे नाव असते आणि त्या नावालाच काय म्हणतात नाउन्स बस एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे की ज्या ज्या वस्तूला नाव असते प्रत्येक वस्तूलाच नाव असते आणि ते नाव म्हणजेच नाउन्स मग आपण यामध्ये प्रकार आहेत काही मी फोर टाईपच घेणार आहे ते पण सांगतो तो मी पण आपण इथे फोर टाईपच घेणार आहे त्यामध्ये खूप सारे डिस्क्रिमिनेशन करता येते फॉर एक्झाम्पल कॉमन नाऊन प्रॉपर नाऊन ॲबस्ट्रॅक्ट नाऊ आणि कलेक्टिव्ह नाऊन असे मेन फोर टाईप्स आहेत पण त्यामध्ये मग डिस्क्रिमिनेट करायचं असेल तर मटेरियल नाऊन वेगळं येईल त्यानंतर काय म्हणजे त्याला काउंटेबल जे आपण मोजू शकतो अशा गोष्टी त्याला काउंटेबल नाऊन फॉर एक्झाम्पल तोंडी सांगतो सध्या बुक्स पुस्तके आपण मोजू शकतो पेन पेन आपण मोजू शकतो याला म्हणतात काउंटेबल नाऊन्स आणि अनकाउंटेबल नाऊन्स मीन्स फॉर एक्झाम्पल शुगर शुगर आपण नंबरमध्ये नाही मोजत किलो के जीमध्ये किलोमध्ये अर्धा किलो एक किलो एक पाव त्याचप्रमाणे मिल्क मिल्क आपण असं कधीच नाही म्हणत एक मिल्क दोन मिल्क असं नाही न्यूमेरिकल आपण नाही मेजर करत त्याला मोजण्याची पद्धत वेगळी असतात म्हणून त्याला अनकाउंटेबल नाऊन्स हे प्रकार असतात पण तेवढ्या डीपमध्ये जाण्याआधी तुम्हाला हे महत्वाचं जे बेसिक नाऊन आहेत ते आपल्याला कळले पाहिजेत ओके तर बघा इकडे नाउन्स कॉमन नाऊन कॉमन नाउन्स म्हणजे काय मी आधी तुम्हाला डेफिनेशन सांगतो कॉमन नाऊन म्हणजे काय एखादी वस्तू किंवा एखादा प्राणी किंवा एखादी विशिष्ट एखाद्या प्राण्याची विशिष्ट जात फॉर एक्झाम्पल देतो आधी काऊ प्रत्येक काऊला काऊच म्हणतात काऊ मीन्स काय तुम्हाला माहिती आहे प्रत्येक गाईला गायच म्हणतात बरोबर आहे त्याचप्रमाणे प्रत्येक बॉयला मुलगा प्रत्येक मुलाला मुलगाच म्हणतात गर्ल तर म्हणू शकत नाही आपण म्हणजे हे काय झालं कॉमन नाऊन प्रत्येक बॉयला बॉयच म्हणाल बरोबर आहे याला म्हणतात कॉमन नाऊन आणि इथे बघा जर उदाहरणावरून तुमच्या लक्षात येईल हे बघा कॉमन नाऊन आणि प्रॉपर नाऊन तुम्हाला लगेच लक्षात येईल फॉर एक्झाम्पल घेतलाय अशोका वॉज अ ग्रेट किंग प्रत्येक राजाला किंगच म्हणतात हे बघा इथे किंग प्रत्येक राजाला किंगच म्हणतात ना राजाच म्हणतात पण त्याला काहीतरी विशिष्ट नाव असते लक्षात ठेवा प्रत्येक राजाला किंग म्हणतात म्हणूनच हे काय झालं कॉमन नाऊन आणि त्या प्रत्येक राजाला काहीतरी त्यांचं स्वतःच विशिष्ट नाव असते त्या नावाला काय म्हणतात प्रॉपर नाव मग आता मला सांगा अशोका इज अ प्रॉपर नाव हे काय झालं पी एन प्रॉपर नाव हे काय झालं सी एन कॉमन नाव एवढं लक्षात आलं या उदाहरण कॉमन नाऊन आणि प्रॉपर नाऊन मध्ये जे विशिष्ट स्वतःला नाव असते जसं माझं नाव अंकुश आहे हे माझं झालं प्रॉपर नाऊन पण आय एम अ बॉय किंवा आय एम अ मॅन प्रत्येक माणसाला माणूसच म्हणतात मग ते काय झालं कॉमन नाऊन आलं लक्षात हे तुमच्या लगेच लक्षात आलं त्यात बघा मुंबई इज अ बिग सिटी मला सांगा प्रत्येक शहराला सिटीच म्हणतात मग हे झालं कॉमन नाऊन प्रत्येक शहराला आपण सिटी म्हणतो छोटं शहर जर टाऊन म्हणू ओके पण बघा मुंबई हे विशिष्ट नाव आहे त्या विशिष्ट शहराचं म्हणून हे झालं प्रॉपर नाऊन लक्षात त्यानंतर मी एक्झाम्पल आहे की इंडिया इज अ कंट्री प्रत्येक देशाला कंट्रीज म्हणतो इंग्लिशमध्ये आपण आणि मराठीमध्ये प्रत्येक देशाला देशच म्हणतो पण त्याला काहीतरी विशिष्ट नाव आहे जसं आपल्या देशाला इंडिया नाव आहे हे झालं प्रॉपर नाऊन आणि हे झालं कॉमन नाऊन अरे लक्षात या गोष्टी शिकणं फार महत्वाच्या असतात आणि फॉर एक्झाम्पल वेन यू आर डुईंग कम्पिटेटिव्ह स्टडीज 
स्पेशली फॉर कॉम्पिटेटिव एक्जाम्स ऐट दैट टाइम दिस ग्रैमेटिकल फॉर्म ऑलवेज हेल्प्स यू ओके मनु लक्षा क्या मैं हा वीडियो बनता है कि यह बेसिक पास ज्यादा गोषी तुम्हारा महित हव्या इट्स ओके ऑलरेडी वी आर डूइंग स्पीकिंग प्रैक्टिस एंड मोस्ट ऑफ टाइम्स आफ्टर डूइंग ग्रैमेटिकल वीडियोज आई अपलोड सम वीडियोज दीज वीडियोज विल हेल्प यू टू इम्प्रूव युअर फ्लुएन्सी मनु का रेडिमेड सेंटेन्स के वीडियो घर मम्मी आणि काही ट्रिकी ग्रामर पण असते या आधीचे व्हिडिओ होऊ शकते का हे तुमच्या लक्षात नसेल आले आणि मी तुम्हाला सांगितलं होतं ते काही व्हिडिओ जर तुम्हाला नाही कळत असेल समजत असेल तर कमेंट्स करून तुम्ही मला विचारू शकता ओके पुढे बघू पुढचं एक्झाम्पल वी व्हिजिटेड द फार्म्स फार्म्स म्हणजे काय शेती वी व्हिजिटेड द फार्म इन द आउटसाइड ऑफ पुणे पुणेच्या बाहेर आम्ही जे शेती असतात त्या शेत्यांना आम्ही भेट दिली किंवा व्हिजिट केली अशा वेळेस मला एका बघा प्रत्येक शेतीला फार्मच म्हणतो फील्ड म्हणतो ओके इथे फार्म झालं कॉमन नाऊन त्यानंतर पुणे हे झालं प्रॉपर नाऊन शहरात नाव आहे ना प्रत्येक शहराला आपण शहरच म्हणतो प्रत्येक सिटीला आपण सिटीज म्हणतो तसंच पण त्याचं विशिष्ट नाव असते म्हणजे पुन्हा शहराला एक नाव आहे म्हणून त्याला पुणे म्हणजे झालं प्रॉपर नाऊन बघा आणि त्यानंतर बघा राजू इज अ चाइल्ड राजू कोण आहे एक छोटा मुलगा आहे प्रत्येक छोट्या मुलाला आपण चाइल्डच म्हणतो हे झालं कॉमन नाऊन बरोबर आहे आणि राजू झालं प्रॉपर नाऊन कारण ते विशिष्ट नाव आहे त्या मुलाचं पण चाइल्ड तर प्रत्येक मुलालाच आपण म्हणतो मग काय म्हणते राजू इज अ चाइल्ड हु इज इल सो आजारी आहे मग आपल्याला काय केलं आपण या सेंटेन्समधून दोन नाऊन फाइंड आउट केले एक प्रॉपर नाऊन आणि एक कॉमन नाऊन त्यानंतर बघा शिल्पा इज हर कझिन शिल्पा तिची कझिन आहे कझिन म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे फुलत बहीन मामे बहीन ओके शिल्पा काय झालं मग हे विशिष्ट नाव आहे त्या मुलीचं विशिष्ट नाव आहे तिला विशिष्ट प्रत्येक गर्लला आपण गर्लच म्हणतो गर्ल काय झालं कॉमन नाऊन पण त्या गर्लला एक नाव आहे विशिष्ट शेप हे झालं प्रॉपर नाऊन ओके आणि कझिन काय आहे चुलत बहीण प्रत्येक चुलत बहिणीला चुलत बहिणच म्हणतो हे पण एक कॉमन नाऊन झालं बरोबर आहे एवढं लक्षात आलं हे झालं कॉमन नाऊन आणि प्रॉपर नाऊन मला असं वाटतं तुमच्या लक्षात आलं असं की कॉमन नाऊन कशाला म्हणतात आणि प्रॉपर नाऊन कशाला म्हणतात मी तुम्हाला परत एक उदाहरण देतो मी एक मॅन आहे आय एम अ मॅन कॉमन नाऊन बट आय हॅव स्पेशल नेम स्पेसिफिक नेम अंकुश दिस इज अ प्रॉपर नाऊन आणि प्रॉपर नाऊन आणि कॉमन नाऊन ही गोष्ट तुमच्या लक्षात आली असेल आता पुढे बघू ॲबस्ट्रॅक्ट नाऊन आणि काउंटेबल नाऊन ओके जस्ट वेट आता बघा ॲबस्ट्रॅक्ट नाऊन ॲबस्ट्रॅक्ट नाऊन म्हणजे काय बघा प्रॉपर नाऊन आणि कॉमन नाऊन तुम्ही बघितलंय ओके शिकलात पण तुमच्या लक्षात पण आलं असेल आता ॲबस्ट्रॅक्ट नाऊन म्हणजे काय असं नाऊन की ज्याला आपण टच करू शकत नाही किंवा स्पर्श करू शकत नाही अशा प्रकारचं जे नाऊन असते त्याला ॲबस्ट्रॅक्ट नाऊन म्हणतात मग असे कोणकोणते नाऊन आहेत फॉर एक्झाम्पल म्हणून एक्झाम्पल घेतले आहेत तुमच्यासाठी फॉर एक्झाम्पल ऑलवेज स्पीक ट्रुथ ट्रुथ म्हणजे सत्य हे नाव आहे नाऊन आहे ऑलवेज स्पीक ट्रुथ नेहमी खरं बोला ट्रुथ काय नाही आपण त्याला स्पर्श करू शकत आणि नाही पाहू शकत डोळ्यां दिसते आपल्याला ट्रुथ सत्य नाही आणि त्याला टच पण करू शकत नाही आणि अशा प्रकारचे जे नाऊन असतात त्याला म्हणतात ॲबस्ट्रॅक्ट नाऊन हे झालं ॲबस्ट्रॅक्ट नाऊन ए एन ॲबस्ट्रॅक्ट नाऊन तसाच दुसरं एक्झाम्पल बघा We all love honesty. What a love verb is. We all love simple present tense sentence. We all love honesty. Honesty means pramanikta. What is pramanikta? It is a noun. But it is an abstract noun. Abstract noun is what? Or what is the other one? That honesty. Honesty means pramanikta. We all have to be able to do it. And we all have to be able to do it. And you have to be confused. की नाऊन नेमकं ओळखायचं कसं तर बघा तुम्हाला मी सब्जेक्ट वर्ब आणि ऑब्जेक्ट सांगितलं होतं की वर्ब हा एक असा शब्द असतो की तो क्रिया दर्शवतो ऍक्शन शो करतो फॉर एक्झाम्पल लव्ह म्हणजे प्रेम करणे त्यानंतर मी बोलत आहे तुमच्याशी बोलणे हे काय झालं ऍक्शन झाली म्हणजे वर्ब झाला स्पीक टॉक पण ऑनेस्टी हे एक नाव नाही पण ओळखायचं कसं तर त्याच्यासाठी एक सरळ उपाय की जेव्हा तुम्ही रिडिंग करता आणि सव्ह यू फाईंड सम डिफिकल्टी 
वेदर इट इज नाउन और ऐडजेक्टिव तो डिक्शनरी ने मी फाइंड आउट कराए तुम्हारक चांगली डिक्शनरी हवी ओके डिक्शनरी में तो वर्ड कड़ा तीन बगासमोर लिखन आते ए डी जे मे ऐक्टिव नाउन अल तो एन लिखन आतो ऐडवर्ब अल तो ए डी वी लिखन आत वर्ब अल तो वी लिखन आतो डिक्शनरी में कभी चेक करूँ बस का कन्फ्यूजन अल तो नेहम्मी जेव तुम्हें रीडिंग करता एखाद पैसेज रीड करता इंग्लिश का तुम्हारा जर वाटल कि मेरा आता नाउन की प्रैक्टिस कराएगी है तो अशा वे डिक्शनरी का वर कराए जेव तुम्हें कन्फ्यूज रहा मी तो संगत है अपने क्या फ्यू एक्जैम्पल्स वी आर ओनली बगा द एलिफंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ एलिफंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ क्या यदि एक्जाम्पल मे मेरा वी अटल से क्या सर हे प्रोनाउन है प्रोनाउन मैं तुम्हारा संगित प्रोनाउन बनता है अपन अपना आज नाउन ही शिकत है एब्सट्रैक्ट नाउन पर अपन फोकस कर द एलिफंट एलिफंट पाउन है कॉमन नाउन है ओके इट इज ऑल्सो कम्स अंडर कॉमन नाउन ओके द एलिफंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ का है पावर स्ट्रेंथ पावर ती अपने दिस्ती अपन टच नहीं करू शक ना ती अपने डोड़ने दिस्ती मूल स्ट्रेंथ पाय एब्स्ट्रैक्ट नाउन ताच प्रकार पुनः एक एक्जाम्पल गल द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर ऐज यू वेल नेवी प्रमाण नाउ ऐट दिस टाइम वी आर लर्निंग नाउन्स एंड ऑल्सो वी आर लर्निंग ग्रामर इ मग ग्रामर हा शब्द का है ये पैब्स्ट्रैक्ट नाउन है यहाँ अपन पहू शक नहीं टच पू शक नहीं मनु ग्रामर हा शब्द सुधा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लक्षा तुम्हारा प्रैक्टिस करा लगे ओके नर बदउट हेल्थ विदाउट हेल्थ देर इज नो हैपीनेस आप जर स्ट्रांग न सेल कि हेल्दी न सेल तो लाइफ मध्य हैपीनेस नो मन अपन मराठी आखी का एक मन है वेगरी तो मेरा महती नहीं मजेच विदाउट हेल्थ देर इज नो हैपीनेस आप निरोगी अल तो हैपीनेस ऑलरेडी अपने लाइफ मधे बग हैपीनेस अपने दसतो का नहीं मे हा का एब्स्ट्रैक नाउन हैपीनेसला अपन ना टच करू शक ना बगू शक हैपीनेस हा शब्द हैपी या शब्दापस मनला आता डीप मधे जर गो तो आखी अपन डीप मधे जाऊ कहीं कहीं जे नाउन्स आता ना वर्कपासन पनत कहीं कहीं नाउन कशापसन बनत एडजेक्टिव पास बनत एडवर्डपासन पनत जस हैपी हा शब्द है ही इज हैपी हैपी तसा एडजेक्टिव है पर हैपीनेस जो आप करो एन ई डबल एस लो हैपीनेस क्या तो नाउन तैयार होते तो। नर बगू अपन को वीडियो आधी एवं समझ नहीं एब्सट्रैक्ट नाउन कशाला मनत कि ज्यादा अपन टच करू शक नहीं बगू शक नहीं शेवटल एक्जाम्पल आय रेकग्नाइज युअर वॉइस रेकग्नाइज मीन्स ओखने टू नो ओके मला तुझा आवाज ओखू आला मग आवाज ही कसी गोष्ट है तीच तीच नहीं तला अपन टच करू शक नहीं तला बगू शक अे जे नाउन आता एब्स्ट्रैक्ट नाउन मनत हि गोष तुम्हारा लक्षा ठेवाई है एक्जैम्पल्स है तुम्हें अदे मधे स्क्रीनशॉट घू शता प्रैक्टिस करू शता तुम्हारे जी का बुक अल एखाद को इंग्लिश का पैसेज घया तिथे प्रैक्टिस कराएगी टू रेकग्नाइज नाउन्स टू नो नाउन्स टू फाइंड आउट नाउन्स ओके चला बनतर बगू कलेक्टिव नाउ तो बगा कलेक्टिव नाउन्स कलेक्टिव नाउन्स मजे का फॉर एग्जाम्पल इन ग्रुप प्राणसा को गोष्टी का जो ग्रुप आतो एक जो ग्रुप आतो कलेक्टिव नोन फॉर एक्जाम्पल एक्जाम्पल तुम्हारा लक्षा दे बगा अ स्वाम ऑफ एंड फ्लाइज और बीज अ स्वाम ऑफ एंड फ्लाइज बीज जे एंड्स आता मुंगे आता ना जो समूह आतो स्वाम ये कलेक्टिव नोन कारण कलेक्टिव नाइन नाउन मधे एक वस्तु एक प्राणी एक इन्सेक्ट एक व्यक्ति नो खूब सारे लोक आता कि खूब सारे एनिमल्स आता कि खूब सारे इन्सेक्ट्स आता ग्रुपला जे मनत जो वर्ड अपन वो मनत कलेक्टिव नाउन मन ते अ स्वाम ऑफ एंड्स मुंग थलग अस कदाचित मनत अपन मराठी मधे मुंग बनू शकता फ्लाइज माशांस बीज आ बीज तुम्हारा महती है मधुमाशी क्या बगा अ पैक ऑफ वुल्फ्स उल्फ्स लांडे जे अत्या जो समूह आतो कि ग्रुप आतो पैक मनत अपन वुल्फ्स ठिकाणी आनी ऑर मधे डॉग्स पन 
तुम्ही पाहता कुत्र्यांचा जो समूह असतो त्याला अ पॅक ऑफ डॉग्स अ पॅक ऑफ डॉग्स वर मुव्हिंग ऑन द रोड रोडवर कुत्र्यांचा एक झुंड किंवा ग्रुप ओके तो इकडे तिकडे फिरत होता म्हणून पॅक ऑफ डॉग्स पॅक ऑफ वोल्स त्याचप्रकारे काही काही गोष्टींसाठी वेगवेगळे शब्द असतात अ बंच ऑफ पीज चाबींचा गुच्छा फ्लावरचा गुच्छा ग्रेप्स ग्रेप्स पण गुच्छामध्ये असतात बनानास पण गुच्छांमध्ये असतात एका ठिकाणी जोडलेले अशा त्याला बंच बंच ऑफ बनानास फॉर एक्झाम्पल वेन एव्हर यू गो टू द मार्केट टू बाय सम बनानास यू सी देअर देअर इज अ बंच ऑफ बनानास यू ऑल्सो सी द बंच ऑफ ग्रेप्स फ्लावर्स कीज ओके कीज तर आपल्या घरीच असतातच त्यानंतर बघा अ हर्ट ऑफ काउस गुरांचा जो कळप असतो काउंसा म्हणजे गाईंचा त्या कळपाला हर्ड म्हणतात याची आरडी हर्ड ऑफ काउस डीर हरीन एलिफंट ओके यांचे जे ग्रुप्स असतात काउस डीर एलिफंट सॉरी ते एस नाही लागला एस नावाले पण होता ओके एलिफंट्स खूप सारे एलिफंट्स जे एका ठिकाणी असतात त्यांच्या ग्रुपला हर्ड म्हणतात किंवा खूप सारे हरीन एका ठिकाणी असतात त्यांना डीर म्हणतात आणि त्यानंतर काउस नाही त्याला हर्ट त्यांचा जो ग्रुप आहे म्हणजे डीरचा जो ग्रुप आहे त्याला हर्ट म्हणजे ह्या ग्रुपसाठी हा शब्द आहे कलेक्टिव्ह नाऊन हर्ट ओके त्यानंतर बघा अ बँड ऑफ म्युझिशियन आता आपण बँड म्हणतो स्पेशली वी सी इन मॅरेजेस बँड असू देते बँड म्हणजे तो वाजवायचाच नाही बँडमध्ये कसं आहे वेगवेगळे वांदे वापरणारे जे लोक असतात त्यांचा जो समूह असतो त्याला म्हणतात बँड आणि बँड पण एक कलेक्टिव्ह नाऊन आहे पॅक पण एक कलेक्टिव्ह नाऊन आहे स्वाम पण एक कलेक्टिव्ह नाऊन आहे बंच पण कलेक्टिव्ह नाऊन आहे एक्झॅम्पल्स घेतले आहेत त्यानंतर बघा बँड झालं त्यानंतर टीम अ टीम ऑफ प्लेयर्स टीममध्ये कधी एक प्लेयर नसतो क्रिकेटमध्ये युरो एलेवन अकरा असतात प्रत्येक खेळामध्ये एक टीम असते कबड्डीमध्ये किती असतात ते तुम्हाला माहीत असेल त्याचप्रकारे प्रत्येक गेममध्ये जी टीम असते प्लेयर असतात त्याला टीम म्हणतो आपण टीम पण काय आहेत टीम पण काय एक प्रकारचं कलेक्टिव्ह नाऊन कारण त्या टीममध्ये एक प्लेअर नसतो एकापेक्षा अनेक प्लेअर असतात म्हणून त्याला टीम म्हणतात ओके त्यानंतर अ क्राऊड ऑफ पीपल लोकांची जी गर्दी असते समूह असतो जमाव असतो त्या जमावाला क्राऊड म्हणतो म्हणजे क्राऊड पण कलेक्टिव्ह नाऊन आहेत त्यानंतर अॅन आर्मी ऑफ सोल्जर्स बघा त्यानंतर अॅन आर्मी आर्मी काय आहे ग्रुप ऑफ सोल्जर सोल्जरांचा जो समूह असतो त्याला आर्मी म्हणतात म्हणजे आर्मीमध्ये एक सोल्जर नसतो अनेक सोल्जर्स असतात ओके सोल्जर हा एकच आहे पण अनेक सोल्जर असेल तर आपण सोल्जर्स म्हणतो पण त्यांचा जो ग्रुप असतो त्याला म्हणतात आर्मी हा पण कलेक्टिव्ह नाऊन आहे आणि लास्ट एक्झाम्पल बघा पोलीस डिस्पर्स द क्राऊड कदाचित पोलीस पोलीस म्हणजे एकटा नसतो पोलीस मीन्स ग्रुप ऑफ कॉप्स कॉप कॉप म्हणजे एक पोलीस कॉप्स म्हणजे अनेक पोलीस आणि त्यांचं आता आपल्या म्हणजे कसं आहे आपल्या एरियामध्ये आपण प्रत पोलीसच म्हणतो ही इज अ पोलीस पण तसं नाही ही इज अ कॉप किंवा दे आर कॉप्स ते कॉप्स आहेत कॉप्स म्हणजेच आपल्या मराठीमध्ये आपण पोलीसच म्हणतो त्यांना बट पोलीस हा कलेक्टिव्ह नाव नाही ग्रुप ऑफ कॉप्स जे शिपाई असतात पोलीस फोर्समध्ये त्यांच्या ग्रुपला पोलीस म्हणतात आणि एक सिंगल जर शिपाई तिथे असेल त्यांना कॉप म्हणतात ओके एवढं लक्षात आलं आता बघा कॉमन नाऊन प्रॉपर नाऊन ॲबस्ट्रॅक्ट नाऊन कलेक्टिव्ह नाऊन हे चारही प्रकार मी तुम्हाला सांगितले आणि त्याआधी मी तुम्हाला इंट्रोडक्शनमध्ये आधीच सांगितलं की त्यामध्ये पण आपल्याला नाऊन्समध्ये डिस्क्रिमिनेशन करता काउंटेबल नाऊन्स अँड अनकाउंटेबल नाऊन्स काउंटेबल मीन्स ज्याला आपण एक दोन तीन चार असं मोजू शकतो ते झाले करेक्ट काउंटेबल नाऊन्स आणि ज्यांना आपण मोजू शकत नाही ते झाले अनकाउंटेबल नाऊन्स पण तुम्हाला कन्फ्यूज नव्हतं करायचं म्हणून सिम्पल बेसमध्ये नेमकं हे मेन प्रकार आहेत नाऊनचे कॉमन नाऊन प्रॉपर नाऊन ॲबस्ट्रॅक्ट नाऊन आणि कलेक्टिव्ह नाऊन हे मला असं वाटते तुमच्या लक्षात आलं असेल व्हिडिओ आवडला असेल तरच लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रांना तुम्ही शेअर करू शकता आणि तेच नेहमीप्रमाणे माझ्या सर्व व्हिडिओंची लिंक तुम्हाला ॲज अ प्लेलिस्ट म्हणून डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळणार तिथे तुम्ही सुरुवातीपासूनचे व्हिडिओ पाहू शकता इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न समथिंग ओके Thank you.